বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল সাজেশন অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোলের প্রাকৃতিক ভূগোলের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকের মূল আলোচনার বিষয় তো প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে শর্ট কোয়েশ্চেন বেস্ট হান্ড্রেড শর্ট কোয়েশ্চেন আজকে আমি তোমাদের জন্য সিলেকশন করেছি যে প্রশ্নগুলো বিগত পরীক্ষা এসেছে এবং সামনে যে পরীক্ষা তোমাদের আসছে সেই পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে অর্থাৎ প্রশ্নগুলো প্রত্যেকটি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো না এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে তোমরা এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় আলোচনা করবো দ্বাদশ শ্রেণীর প্রাকৃতিক ভূগোলের বেস্ট হান্ড্রেড অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তো এর আগে কিন্তু আমি দ্বাদশ শ্রেণীর প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রত্যেকটি অধ্যায় তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি এবং তার ভেতরেও কিন্তু অনেক প্রশ্ন আলোচনা করেছি তো তোমরা সেগুলো দেখে নেবে আর যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক আছে লিঙ্কটা অবশ্যই দেখে নেবে সেখান থেকে তোমরা সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবে এবং ওই ভিডিওগুলো দেখলে তোমাদের অনেক কিছু ইজি হয়ে যাবে এবং অনেক কোশ্চেনের অ্যান্সারও কিন্তু তোমরা পাবে আজকে আমি তোমাদের জন্য বেস্ট হান্ড্রেড প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে শর্ট কোশ্চেন তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যেগুলো পড়লে তোমরা অবশ্যই এখান থেকে কমন পাবে এবং তার থেকেও বড় কথা যে এই যে পার্টটা রয়েছে এই পার্টের মধ্যে কিন্তু বিগত বছরে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে বা এসেছিল তোমাদের পরীক্ষায় সেই পরীক্ষায়ও প্রশ্নগুলোও কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ বুঝতেই পারছো যে প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে প্রশ্নগুলো তোমাদের এম সিকিউ এবং এস সিকিউ উভয়ভাবে আসতে পারে যার জন্য আমি কোশ্চেনগুলো তোমাদের সামনে এস এস এ কিউ রূপে করেছি যাতে করে তোমরা সমস্ত প্রকার অ্যান্সারই লিখতে পারো তো পরপর আমি কোশ্চেনগুলো বলছি তোমরা কোশ্চেনগুলো দেখে নাও এবং নিজেকে রেডি করে নাও বা প্রয়োজনে নোটস করে নাও যাতে করে তোমরা এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই পড়ো এরপরে আমি অর্থনৈতিকের চ্যাপ্টার ভিত্তিক আলোচনা এবং অর্থনীতিকের যে ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোশ্চেন সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা করব তার জন্য তোমরা অপেক্ষায় থাকো এবার আমরা যেটা শুরু করব সেটা হলো প্রশ্ন তো প্রথম প্রশ্ন পর্যায়ন কি তো পর্যায়ন কি তোমরা জানো যে আরোহণ এবং অবরোহণ মিলিত প্রক্রিয়াকে পর্যায়ন বলে তা কি বলা হয়েছে যে বহির্জাত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষয় পরিবহন ও সঞ্চয় কার্যে সামঞ্জস্য আসে তাকে বলা হয় পর্যায়ন অবরোহণ কি যে বহির্জাত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের ওপর কোনো উঁচু জায়গা ক্রমাগত ক্ষয়ের মাধ্যমে সমতলে পরিণত হয় তাকে অবরোহণ বলে আমি বলেছিলাম যে ধীরে ধীরে উচ্চতা হ্রাস পেলেই তখন তাকে বলা হয় অবরোহণ আরোহণ কি উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়াকে বলা হয় আরোহণ যাই হোক সংক্ষেপে দেখো কি উত্তর যে বহির্জাত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষয়জাত পদার্থ ভূপৃষ্ঠের নিচু অংশে পরিবহন মাধ্যম থেকে অদক্ষিপ্ত হয় ও সঞ্চিত হয় তাকে আরোহণ প্রক্রিয়া বলে ভূমিরূপ প্রক্রিয়া কি যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া পৃথিবীর বহিরঙ্গের পরিবর্তন ঘটায় তাকে ভূমিরূপ প্রক্রিয়া বলে মানে পৃথিবীর বাইরের পৃষ্ঠের যে পরিবর্তন ঘটায় যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ভূমিরূপ প্রক্রিয়া তারপরে দেখো কোন প্রক্রিয়ায় উপজাত দ্রব্য পরিবহনের মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করে না দেখো আবহবিকার বলো ওই আবহবিকার বলছি আরোহণ বলো আর অবরোহণ বলো সমস্ত প্রক্রিয়ায় কিন্তু উপজাত দ্রব্য স্থান পরিবর্তন করে কিন্তু আবহবিকার প্রক্রিয়ায় কিন্তু স্থান পরিবর্তন করে না আবহিক জল কি বৃষ্টির জল ও তুষারগলা জল ভূঅভ্যন্তরের ভৌমজলে পরিণত হলে তাকে বলা হয় আবহিক জল সহজাত জল কি পাললিক শিলা গঠিত হওয়ার সময় সমুদ্র বা হ্রদের কিছু জল অনেক সময় পাললিক শিলার মধ্যে থেকে যায় তাকে বলে সহজাত জল অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টির সময় পাললিক শিলা যখন তৈরি হয় সরি পাললিক শিলা যখন তৈরি হয় তখন তার মধ্যে যে সমুদ্র হ্রদের মধ্যে যে জলটা জমে থাকে তাকেই বলা হয় সহজাত জল মানে জন্মের সময় সৃষ্ট জল ম্যাগমেটিক বা উৎসন্দ জল কি বলছে আগ্নুৎপাতের সময় কিছু খনিজ মিশ্রিত উত্তপ্ত জল বের হয় এই জলকে ম্যাগমেটিক জল বলে ভাদস স্তর কি ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে হ্রদ বা জলাভূমি ছাড়া যে সিক্ত বা শুষ্ক স্তর রয়েছে তাকে অসম্পৃক্ত স্তর বলে এই অসম্পৃক্ত স্তরের মধ্যে দিয়ে জল নিচে চলে যায় কিন্তু ওই জল ধরে রাখে না একে ভাদস স্তর বলে কেন ধরে রাখে না এবং এর বিস্তারিত আলোচনা কিন্তু আমি তোমাদের জল বলে যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে সেই চ্যাপ্টারে বুঝিয়ে দিয়েছি পরে কোশ্চেন দেখো একুইফার কি বলছে প্রবেশ্য শিলায় যে স্তরে ভৌম জলের সঞ্চয় থাকে তাকে বলে একুইফার আবদ্ধ একুইফার কি অপ্রবেশ্য শিলা স্তরের উপর ভৌম জলবাহী প্রবেশ্য শিলা স্তর থাকলে তাকে উন্মুক্ত একুইফার বলে এবং দুটি অপ্রবেশ্য শিলা স্তরের মধ্যবর্তী ভৌম জলবাহী প্রবেশ্য শিলা স্তরকে আবদ্ধ একুইফার বলে তারপরে প্রশ্ন রয়েছে খনিজ প্রস্রাবণ কি বলছে যে সব প্রস্রাবণের জলে প্রচুর পরিমাণে অর্থাৎ প্রতি লিটার জলে এক গ্রামের বেশি খনিজ পথ দ্রবিত থাকে সেগুলোকে বলে খনিজ প্রস্রাবণ তো এই কথাটা কিন্তু মাথায় রাখবে যে প্রতি লিটার জলে এক গ্রামের বেশি খনিজ পথ থাকে তাকে বলা হয় খনিজ প্রস্রাবণ একটি ভৃগুতট পাদদেশ প্র
যে গুহাটার নাম বললাম দেখে রাখো জর্জিয়ার ক্রুবেরা বা ভুরোনায়া গুহার নাম যেটা হলো পৃথিবী বিশ্বের সবচেয়ে গভীরতম গুহা গুহার ছাদ থেকে চুনার ঝুড়ি ক্রমাগত চুনের ঝুড়ি ক্রমাগত ঝুলে থাকলে তাকে কি বলে স্টালাকটাইট আর যদি নিচের থেকে ওপরের দিকে ওঠে মাইট যদি বেঁকে থাকে হেলিকটাইট যদি উপর থেকে নিচের দিকে বেঁকে থাকে হেলিকটাইট নিচের থেকে ওপর দিকে বেঁকে থাকে হেলিকমাইট দুটো হেল স্টালাকটাইট ও স্টালাকমাইট জুড়ে গেলে কাকে তাকে কি বলে পিলার বা স্তম্ভ আর সব কটা গোল হয়ে যখন অবস্থান করে তখন তাকে কি বলে গ্লোবিউলাইট মনে রাখবে কাস্ট অঞ্চলে গুহার মধ্যে সৃষ্ট সব ধরনের সঞ্চয় ভূমিরূপকে একত্রে কি বলে ইস্পিলিওথিয়াম মনে রাখবে সমস্ত প্রকার সঞ্চয় ভূমিরূপকে একত্রে কি বলে ইস্পিলিথোলিয়াম পরের কোশ্চেন দেখো সরি ইস্পিলিওথি অথিম তারপরে দেখো সমুদ্র ও স্থলভাগের সংযোগ স্থলকে কী বলে উপকূল উপকূলের সামনের অংশকে কী বলে তটভূমি এই পাঠটাও তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি এবং কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা সম্পূর্ণ অংশটা সমুদ্র জলের নিম্ন সীমা থেকে ঊর্ধ্ব সীমা পর্যন্ত অংশ কি নামে পরিচিত সম্মুখ তটভূমি নামে পরিচিত পরে কোশ্চেন প্লায়া রথকে আরবে কি বলে মাম লাহা বা খাবারই বলে ক্ষয়ের শেষ সীমা কাকে বলা হয় সমুদ্রপৃষ্ঠকে ক্ষয় তত্ত্ব তত্ত্বের প্রবক্তাকে উইলিয়াম মরিস ডেভিস জিওগ্রাফিক্যাল এস এস গ্রন্থের রচয়িতাকে ডেভিস যে বইয়ে কিন্তু সে তার ক্ষয়চক্র তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছিল ডেভিসের মতে ভূমির উদ্ভাবে তিনটি উপাদান কী কী ভূগঠন প্রক্রিয়া এবং সময় স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র অন্য কী নামে পরিচিত ভৌগোলিক ক্ষয়চক্র বা নদী ক্ষয়চক্র অসম বিকাশ তত্ত্ব কাজ সৃষ্টি ক্রিকমেস সৃষ্টি অসম বিকাশ তত্ত্ব স্বাভাবিক ক্ষয়কার্যের কোন পর্যায়ে কী কী প্রধান কাজ যৌবন পর্যায়ে ক্ষয় পরিণত পর্যায়ে বহন বার্ধক্য পর্যায়ে সঞ্চয় স্বাভাবিক ক্ষয়কার্যের বার্ধক্য পর্যায়ে উদ্ভুত্ত নিম্ন সমতল ভূমিকে কী বলে সমপ্রায় ভূমি গতীয় ভারসাম্য তত্ত্বের প্রবক্তাকে হ্যাক মনে রাখবে গতীয় ভারসাম্য তত্ত্বের প্রবক্তা হ্যাক অনুগামী নদী কাকে বলে ভূমির প্রাথমিক ঢাল অনুযায়ী এবং শিলা স্তরের নদীকে অনুসরণ করে যে নদী প্রবাহিত হয় তাকে বলে অনুগামী নদী নদী চ্যাপ্টার আমি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি যে একদম শর্টকাট একটা চার্ট দিয়েছিলাম যে চার্টের মধ্যে সমস্ত নদী নকশা এবং কোনটাই কি কাজ কোনভাবে মিলিত হয় সমস্ত বুঝিয়ে দিয়েছি সেটাও দেখে নেবে অনেক কোশ্চেন অ্যান্সার তোমরা সেখানে পেয়ে যাবে বিপরা নদী কাকে বলে যে নদী শিলা স্তরের নদীর বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় তাকে বিপরা নদী বা বিনতি নদী বলে অসঙ্গত নদী কাকে বলে ভূগঠন ও ভূমিরূপের সঙ্গে সংগতিহীন নদী ব্যবস্থাকে অসঙ্গত নদী বলে অর্ধারব নদী কি এটা আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে অনেক সময় কি হয় যে নদী কাটতে 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 একদম নিচের দিকে চলে যায় এবং প্রাচীন শিলার সঙ্গে বর্তমান নদীটির কোনো প্রকার যদি সংগতি না থাকে তখন তাকে বলা হয় অর্ধারূপ নদী কি বলছে নদী অনেক সময় তার অবহায়িকার পৃষ্ঠে শিলা স্তর ক্ষয় করে ভূগর্ভস্থ শিলা ভূপৃষ্ঠ উন্মোচিত করে যদি নব উন্মোচিত শিলার নদী আয়াম ইত্যাদি শিলা লক্ষণের সঙ্গে ওই প্রাচীন বহমান নদীটির কোনো সংগতি বা আনুগত্যের সম্পর্ক না থাকে তাহলে ওই নদীকে অর্ধারূপ নদী বলে একমাত্র ভূগঠন অঞ্চলে কোন ধরনের জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে জাফ্রিরূপী জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে পরে কোশ্চেন জাফ্রিরূপী নদী নকশা কী কী ধরনের নদী দ্বারা গঠিত হয় অনুগামী নদী গৌণ অনুগামী নদী এবং বিনতি নদী এবং আয়াম নদী জাফ্রিরূপী নদী নকশায় নদীগুলো কী কোণে মিলিত হয় সমকোণে বৃক্ষরূপী নদী নকশা কোথায় দেখা যায় ছোট নাগপুর মালভূমি অঞ্চলে অসংগঠিত বা বিশৃঙ্খল নদী নকশা কোথায় দেখা যায় কারাকোরাম পর্বতের হৈমবাহিক উপত্যকায় পরে কোশ্চেন দেখো কোন নদীর নাম অনুসারে মিয়েন্ডার নামকরণ করা হয়েছে তুরস্কের মিয়েন্ডস নদীর নাম অনুসারে শিলা স্তরের আয়াম বরাবর প্রবাহিত নদীকে কী নদী বলে পরবর্তী নদী অধবঙ্গ উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীকে কী বলে অনুদৈর্ঘ্য অনুগামী নদী ফাটল ও চ্যুতিযুক্ত ভূগঠন অঞ্চলে কী নদী নকশা দেখা যায় আয়তাকার কোন নদী কোন নদী জালিকায় মূল নদীর সঙ্গে উপনদীরা সূক্ষ্ম কোণে মিলিত হয় বৃক্ষরূপী গম্বুস ভূগঠন অঞ্চলে কোন নদী নকশা সৃষ্টি হয় অঙ্গুরীয়কার মৃত্তিকা কটি উপাদানে গঠিত কি কি চারটি কী কী উপাদান খনিজ উপাদান ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট বায়ু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট জল টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং জৈব পদার্থ ফাইভ পার্সেন্ট বিজ্ঞানী ভনটপের সূত্রটি কী বিজ্ঞানী ভনটপের সূত্রটা হলো যে প্রতি দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হাত দ্বিগুণ বাড়ে কৃষকের বন্ধু কাকে বলা হয় কেচুকে কারণ তার মল নাইট্রোজেন ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ চলে যাব তার পরের কোশ্চেনে বলছে গ্লেই ও বগ মৃত্তিকা কোথায় কোথায় গড়ে ওঠে মনে রাখবে আর্দ্র নিম্নভূমি অঞ্চলে গ্লেই মৃত্তিকা জলভূমি অঞ্চলে বগ মৃত্তিকা বা আর্দ্র নিম্নভূমি বা জলভূমি অঞ্চলে গ্লেই বা বগ মৃত্তিকা দুটোই গড়ে ওঠে পরিণত মৃত্তিকায় কটি স্তর কী কী পরিণত মৃত্তিকায় তিনটি স্তর এ বি সি স্তর মৌলিক প্রক্রিয়া কটি ও কী কী মৌলিক প্রক্রিয়া পাঁচটি আবহবিকার হিউমিফিকেশন খনিজীকরণ এলুভিয়েশন ও ইলুভিয়েশন গোলাকৃতি অবিকার কাকে বলে স্বল্পমোচনকে এলুভিয়েশন ও ইলুভিয়েশন স্তর কোনটি এলুভিয়েশন স্তর হলো এ আর ইলুভিয়েশন স্তর হলো বি গ্লাইজেশন কি জলমগ্ন এলাকায় যেখানে মাট
মৃত্তিকার গ্রথন বা বুনন কি গ্রথন মৃত্তিকার একটি ভৌত ধর্ম মৃত্তিকার মধ্যে বিভিন্ন আয়তনের কণা যেমন পলিবালি কাদা এর আপেক্ষিক অনুপাতিক পরিমাণকে মৃত্তিকার গ্রথন বলে ইউএসডিএস শ্রেণীভাগ অনুযায়ী মৃত্তিকার গ্রথনগত শ্রেণী কোন কয়টি বারোটি মৃত্তিকার ঘনত্ব কি দেখো মৃত্তিকার ঘনত্ব দুই প্রকার আছে একটা হলো মৃত্তিকার আপাত ঘনত্ব আর একটা হলো মৃত্তিকার ভর ঘনত্ব কি বলছে এক এক একক আয়তন বিশিষ্ট মাটির মধ্যে যে পরিমাণ কঠিন পথ থাকে তার ভর হলো মাটির ঘনত্ব কিন্তু ওই একক আয়তনযুক্ত মাটিতে যে পরিমাণ অতি সূক্ষ্ম সিদ্রস্থান রয়েছে সেটি গ্রাহ্য করে তার পরিমাণ করা হলে সেই ভরকে মাটির আপাত ঘনত্ব বলে পরে কোশ্চেন মাটির সচ্ছিদ্রতা কি এটি একটি ভৌত ধর্ম কোনটি মাটির সচ্ছিদ্রতা মৃত্তিকার কণাগুলির মধ্যে যে ফাঁক থাকে তাকে শূন্যস্থান বা অনুচ্ছিদ্র বলে এটা মনে রাখবো অনেক সময় প্রশ্ন তুলে দেয় যে সচ্ছিদ্রতার সূত্র কি হান্ড্রেড মাইনাস মাটির আয়তনী ঘনত্ব বা মাটির পদার্থ কণা ঘনত্ব ইন্টু হান্ড্রেড মৃত্তিকার অম্লত্ব ক্ষারকেত্রের মান নির্ণায়ক কি পিএইস মৃত্তিকার প্রধান পুষ্টিমূল্য কী কী এনপি কি অর্থাৎ নাইট্রোজেন ফসফরাস ও পটাশিয়াম মৃত্তিকার গৌণ পুষ্টিমূল্য কী কী ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এবং গন্ধক এগুলো হলো মৃত্তিকার গৌণ পুষ্টিমূল্য চলে যাবো তার পরে কোশ্চেন মরু অঞ্চলের মাটি যেটাকে আইডি নাম নামে চিহ্নিত করা সাংকেতিক নাম কোন বর্গের অন্তর্গত এরিডিসল বর্গের অন্তর্গত সবচেয়ে ঘন কালো মৃত্তিকা কোন বর্গের অন্তর্গত মলিসল অগ্নুদ্গম থেকে সৃষ্ট মৃত্তিকা কোন বর্গের অন্তর্গত অ্যান্ডিসল নিরক্ষী অঞ্চলে কোন বর্গের মাটি দেখা যায় অক্সিসল মাটি সংরক্ষণ কাকে বলে বলছে মাটির ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী বজায় রাখা মাটির ক্ষয় নিবারণ করা ও মাটির দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি মৃত্তিকার উন্নয়ন সংক্রান্ত বহুমুখী কাজগুলিকে একত্রে মাটির সংরক্ষণ বলে মাটি সৃষ্টির সক্রিয় কারণ কি জলবায়ু এলুভিয়েশন কি একদম সহজ যে পদ্ধতিতে মাটির ওপরের স্তরের খনিজপত্র নিচের স্তরে অপসারিত হয় তাকে বলে এলুভিয়েশন ইলুভিয়েশন কি যে পদ্ধতিতে মাটির বিয়ে স্তরে মাটির ওপরের স্তর থেকে অপসারিত হওয়া পদার্থগুলি সঞ্চিত হয় তাকে ইলুভিয়েশন বলে রূপান্তরণ কি যে প্রক্রিয়ায় মাটির খনিজকণা ও জৈব পদার্থের জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন হয় তাকে রূপান্তরণ বলে পরের কোশ্চেন একটি লবণাক্ত মাটির উদাহরণ দাও সোলানচক মৃত্তিকা একটি লবণাক্ত মৃত্তিকা সাইক্লোন শব্দটি কোথা থেকে এসেছে গ্রিক শব্দ কুকলোমা থেকে এসেছে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাদ ক্যারা কোথায় ক্যারাবিয়ান সাগর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মেক্সিকো সাগরে কী নামে পরিচিত উত্তর হলো হারিকের নামে পরিচিত পরের কোশ্চেন দেখো ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাদ আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে কী নামে পরিচিত উত্তর হলো সাইক্লোন নামে পরিচিত চীন সাগরের ঘূর্ণবাদ কী নামে পরিচিত টাইফুন নামে পরিচিত জাপানে টাইফুন নামে পরিচিত দেখো তোমাদের প্রশ্নে কিন্তু এই একটা পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা তোমাদের খুব পরীক্ষায় আসে কি যে চীন সাগরে টাইফুন আর জাপানে তাইফু তোমরা এটাকে গুলিয়ে ফেলো টাইফুন আর তাইফু মনে রাখবে এবং অস্ট্রেলিয়ায় উইলি উইলি পরে এটা দেখো জলবুর পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্যোগে একটি গ্রহ একটি সংস্থার নাম কি ইউনিসেফ কি বলছে ইউএনএফ সিসিসি নামটা স্পেলিংটা ভালো করে দেখে রাখবে প্রাকৃতিক সৌর পর্দা কাকে বলা হয় ওজন স্তরকে ওজন গ্যাসের ঘনত্ব মাপক এককটি ডবসন ইউনিটে মাপা হয় বিশ্ব উষ্ণায়ন কি একদম অতি সংক্ষিপ্ত একটা সংজ্ঞা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি কি বলেছি ক্রমবর্ধমান হারে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলি বারবার নির্গত হওয়ার ফলে বিশ্বব্যাপী ক্রমশ শোষণতা বৃদ্ধির ঘটনাকে পরিবেশবিদরা বিশ্ব উষ্ণায়ন বলেছেন সর্বপ্রধান গ্রিন হাউস গ্যাসের নাম কি সিও টু বসুন্ধরা সম্মেলন কবে কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে রিও ডি জেনুয়ারিতে বসুন্ধরা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল চলে যাবো তারপরে কোশ্চেন শ্বাসমূল দেখা যায় কোন উদ্ভিদে লবণাম্ব উদ্ভিদে ঠান্ডা মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদকে কী বলে সাইক্রোফাইট অম্ল মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদকে কী বলে অক্সিলোফাইট শিলাগাত্রে জন্মানো উদ্ভিদকে কী বলে লিথোফাইট পৃথিবীতে মোট লবণাম্ব উদ্ভিদের কত শতাংশ ভারতের সেভেন পার্সেন্ট শারীরবৃত্ত শুষ্ক মৃত্তিকা কী যে মাটিতে লবণের পরিমাণ খুব বেশি থাকার কারণে উদ্ভিদ মাটি থেকে খুব কম পরিমাণ জল শোষণ করতে পারে এই ধরনের মাটিকে শারীরবৃত্ত শুষ্ক মৃত্তিকা বলে খরা প্রতিরোধ দুটি জাঙ্গল উদ্ভিদের নাম লেখো ফণিমনসা ও ঘৃতকুমারী খরা সহিষ্ণু জাঙ্গল উদ্ভিদের উদাহরণ দাও বাপলা আকন্দ ও করবি ভাসমান জলজ উদ্ভিদ কচুরিপানা ক্ষুদিপানা অ্যাজোলা নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ ঝাঁঝি পাতা ঝাঁঝি উভচর জলজ উদ্ভিদ শুষ্নি হোগলা মনে রাখবে এখান থেকে কিন্তু আসতে পারে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে কে উদ্ভিদের শ্রেণীভাগ করেছেন উত্তর হলো ই ওয়ার্মিং মনে রাখবে আঠারোশো সালে তিনি শ্রেণীভাগ করেছিলেন পরে কোশ্চেন অধিক তাপমাত্রার উদ্ভিদকে কী বলে মেগাথার্মস মধ্যম তাপমাত্রার উদ্ভিদকে কী বলে মেসোথার্মস স্বল্প তাপমাত্রার উদ্ভিদকে কী বলে মাইক্রোথার্মস এবং প্রখর ও দীর্ঘ শীত সহ্যকর উদ্ভিদকে কী বলে হেগিস্টোথার্মস মনে রাখবে এর যে শ্রেণীভাগটা করেছিল উষ্ণতার ভিত্তিতে তার নাম ছিল রন কিয়ার দেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বি ডব্লু জলবায়ু কোপেনের বি ডব্লু জলবায়ু উষ্ণ মরু জলবায়ুকে বলা হয় এম জলবায়ু মৌসুমি জলবায়ুকে বলা হয় বিএসএইচ ক্রান্ত স্টেপস জলবায়ুকে বলা হয
मोस्ट इम्पोर्टेंट हंड्रेड क्वेश्चन हमें तुम्हारे सामने तुम तुलाम इचाड़ा अन्य क्वेश्चनगुलो तुम्हारा जो आलोचना रही है हमारे अध्याय भित्तिक से आलोचना भेतर देखने तुम्हारा क्योंकि सेखान अनेक कि पे जा आशा करी आलोचना की भारत लेगे तुम्हारा प्रश्नगुल पढ़े फेलो प्रयोजन नोट्स कर फेलो और जरा चैनल नतून एखो सबसक्राइब करनी तब अवश्य सबसक्राइब कर रेखो तो आज के मतलब एखे शेष कर लम धन्यवाद